ది ఆర్టీవి యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది ఒక న్యూస్ పేపర్ ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి పార్లమెంట్ లో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ ను ఈ రోజు కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టారు ఏ అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు దీని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ఆర్థిక విశ్లేషకులు వారితో మాట్లాడదాం చెప్పండి ఈ రోజు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ లో ఏ దేనికి దేనికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు ఇప్పుడు బడ్జెట్ చాలా మంచి బడ్జెట్ ఉంది ఓవరాల్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ ఫార్ విక్సిత్ భారత్ they have considered every aspect for uh, youth women all entrepreneurs industries they have um, they have changed the total scenario uh, of the industries they have msme they have given many schemes where the industry will develop they have given credit guarantee scheme uh, for msmes and they are uh, uh, for the growth of the industries this budget is very good and okka sari ga budget juda gaane andulo highlight ga kanipinchadi andhra pradesh sambandhinchina budget anta anta ganam budget pravesit pettadan gala kaaranalu enti deen pai ne man andhra pradesh andhra pradesh ipudu kotta ga state undi kada 15000 crore icharu 15000 crore ki em undi idi capital development cheyali vaala amravati cheyandi vijayawada ikkada vaisag 15000 crore icharu telangana ki roads infrastructure ki 1 and 1 lakh crore karnataka ha highway ki icharu inka chaala undi specifically cheyaledu em maatladaledu telangana ki ante e vidhanga chudali dinni ne overall ikkadana all states cover chesaru ఇట్లు తెలంగాణ కూడా వచ్చింది స్పెసిఫిక్లీ తెలంగాణ దగ్గర ఏం మాట్లాడలేదు వాళ్ళు అంటే ఈ బడ్జెట్ ఎక్కువగా మధ్య తరగతి వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఏ అంటే వేటి వేటికి ఏ కేటగిరీలో అంశం తగ్గాయి ఏ కేటగిరీలో రేట్స్ పెరిగాయి రేట్స్ పెరగలేదు ఎక్కడైనా తగ్గించేశారు రేట్ రేట్ ఇప్పుడు ముందు ఒక ఫైవ్ త్రీ ల్యాక్ వరకు ఏం లేదు ఇప్పుడు ఫైవ్ ల్యాక్స్ చేశారు సెవెన్ ల్యాక్ రూపీస్కి చాలా తక్కువ ఉంది బెటర్ ఉంది సెవెన్ ఇప్పుడు కామన్ మ్యాన్కి ఇది ఎంప్లాయీ పని చేస్తాడు వాళ్ళకి కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీస్లో ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్కి స్టాండర్డ్ రిబేట్ ఉంది కదా అది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ పెరిగి పెరిగారు మంచి ఉంది ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాళ్ళకి హ్యాండ్లో ఉంది ఎక్కడైనా ఎక్స్పెండిచర్కి జాస్తి డబ్బు వాళ్ళ కైలో ఉంది అంటే ఈ సంవత్సరంలో రెండో బడ్జెట్ హోట్ అండ్ బడ్జెట్ అకౌంట్ అనేది మొన్న రిలీజ్ చేశారు ఎన్నికల ముందు అప్పుడు నిరాశ నిరాశ పొందిన వారందరూ ఇప్పటికి సంతృప్తి పొందే విధంగా ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్ కి చాలా సంతృష్టి సంతోషజనక బడ్జెట్ ఉంది ఇది మంచి ఉంది ఈ బడ్జెట్ ముందా బడ్జెట్ నుంచి మంచి ఉంది అదే చెప్పడం కదా ఎంఎస్ఎంఈకి చాలా బూస్ట్ ఉంది చాలా బెనిఫిట్ ఇచ్చారు ఓవరాల్ యూత్కి వన్ ల్యాక్ వన్ క్రోర్ యూత్కి బెనిఫిట్ ఇచ్చారు స్టార్ట్అప్స్కి ఏంజల్ ట్యాక్స్ అబాలిష్ చేశారు చాలా మంచి బడ్జెట్ మా ఓవరాల్ బడ్జెట్ ఉమెన్స్కి త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ చిల్డ్రన్కి ఉమెన్ అండ్ గర్ల్స్కి త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇచ్చారు టూ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇచ్చారు చాలా డెవలప్మెంట్కి ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్కి అలా మంచిది ఉంది ఇది బడ్జెట్ ఓవరాల్ మంచి ఉంది ఈ రోజు బడ్జెట్ హైలైట్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు హైలైట్ గా కనిపించేది ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన బడ్జెట్ అంటే అంతగానో కేటాయించడానికి గల కారణాలు ఏమంటారు ఆంధ్రాకి మనకందరికి తెలుసు ఆంధ్ర ఎకనామీ చాలా తక్కువ ఉంది ఆల్దో స్టేట్ న్యూ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్ ఇండస్ట్రియల్ బూస్ట్ కాలేదు సో ఆ స్టేట్ని అప్లిఫ్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉంది సో దానివల్ల ప్రత్యేక క్యాపిటల్ గురించి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అండ్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని చేశారు ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెల్కమ్ మూవ్ ఎందుకంటే ఒక స్టేట్ని బూస్ట్ చేసేదానికి ఈ అమౌంట్ అవసరం వస్తుంది బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నారు అంటే అందరూ ట్యాక్స్ పేయర్స్ కూడా కొంచెం ఎదురుగా ఆసక్తి ఎదురు చూస్తారు కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా ఊరట కలిగించే అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇందులో ఇందులో ట్యాక్స్ పేయర్కి ఇండివిజువల్ శాలరీడ్ ఎంప్లాయీస్కి ఒక వెల్కమ్ బడ్జెట్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే కొత్త ట్యాక్స్ ల్యాబ్ ప్రపోజ్ చేశారు అందులో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు తక్కువ ట్యాక్స్ పే చేసే అవకాశం వస్తుంది తర్వాత స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ అని ఉంటుంది శాలరీడ్ ఎంప్లాయీస్కి అది యాభై వేల వరకే ఇస్తుండే దాన్ని సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ చేశారు సో దానివల్లను కొంచెం బెనిఫిట్ అనేది వస్తుంది సో ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఒక శాలరీడ్ మ్యాన్కి ఈ బడ్జెట్ ఈజ్ అడ్వాంటేజెస్ బడ్జెట్ 
కొన్ని నెలలుగా బంగారం ధరలు చూసుకున్నట్లయితే చాలా హైక్ అయ్యాయి ఇప్పుడు కొంచెం రిలీఫ్ అని అంటే అంటే ఎంత శాతం తగ్గించారు ఇప్పుడు బంగారంని దాదాపు త్రీ పర్సెంట్ అనేది తగ్గించారు కస్టమ్స్ డ్యూటీయే తగ్గించారు బంగారం ట్యాక్స్ వల్ల మాత్రమే ఇంక్రీజ్ కాదు అది గ్లోబల్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై గురించి ఉంటుంది సో బట్ ఈ కస్టమ్స్ డ్యూటీ తగ్గించిన దాని వల్ల ఇంకొంచెం మనకి గోల్డ్ అనేది ఇంకా తగ్గు తక్కువ ప్రైస్ తక్కువ అంటే ఈ బడ్జెట్లో మధ్య తరగతి వాళ్ళు ఊరట కలిగించే అంశాలు ఏమున్నాయి మధ్య తరగతి గతి వాళ్ళకి మంచిన అంశాలు ఏంటంటే ఈ బడ్జెట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తుంది సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది తగ్గిస్తుంది చాలా వరకు సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గిన తర్వాత వాళ్ళ స్పెండింగ్ ఎక్కువ అవుతాయి అందరు బిజినెస్లు బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో మధ్య తరగతి వాళ్ళ ఇన్కమ్ను ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం చాలా బాగుంటుంది ఈ బడ్జెట్లో సార్ ఈరోజు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో హైలైట్స్ ఏమే ఏమేమి ఉన్నాయి ఓవరాల్గా బడ్జెట్ బాగానే ఉందమ్మా డెఫినెట్లీ పది పాయింట్లో ఏడు ప్లస్సే వస్తుంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మన ఐదేళ్ళ నుంచి మన కోరుకుంది ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ బాగా ఉండాలి ఎందుకంటే కన్సూమర్ స్పెండింగ్ పెరగాలని ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ మీద ఫోకస్ చేసి దాన్ని డెఫినెట్లీ దాన్ని ఇన్సెంటివైజ్ చేసి దాన్ని పెంచడానికి ట్రై చేశారు ఎందుకంటే మన ఇండియన్ పాపులేషన్లో ఎవ్రీ ఇయర్ మనం జనరేట్ చేయాల్సింది కోటిన్నర అందులో ఫార్మర్ సెక్టర్లో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ డెబ్బై ఐదు లక్షలు ఎనభై లక్షలు జనరేట్ చేయాలి దానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఇన్సెంటివైజ్ చేసినందుకు రెండోది ఎంఎస్ఎంఇ విచ్ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఫ్రమ్ ఎంఎస్ఎంఇ అందులో వాళ్ళు ప్రోత్సహించారు బాగా టైనీ ఇండస్ట్రీస్కి ముద్రా లోన్ పది లక్షల నుంచి ఇరవై లక్షలు చేశారు స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి సీజీఎస్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ బాపించారు అలాగే స్ట్రెస్ట్ ఎంఎస్ఎంఈస్కి కూడా ఒక ఫండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు దానివల్ల డెఫినెట్లీ ఎంఎస్ఎంఈ గ్రోత్ బాగానే ఉంటుంది అండ్ నేను ఓవరాల్ జీడిపి మనం సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ అనుకుంటున్నాము మన ఐఎంఎఫ్ వాళ్ళు సెవెన్ అన్నారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సెవెన్ పాయింట్ టూ అంటారు బట్ ఈ ఆడది మే మోస్ట్ లైక్లీ ఎయిట్ కూడా టచ్ అవ్వచ్చు తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ లాస్ట్ గతం ఐదేళ్ళ నుంచి వాళ్ళు పెంచుకోకపోతున్నారు వన్ పాయింట్ నైన్ నుంచి త్రీ పాయింట్ త్రీ ఒకటి పెంచే లాస్ట్ ఇయర్ వన్ పాయింట్ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో వన్ పాయింట్ నైన్ ఉండేది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ బడ్జెట్లో త్రీ పాయింట్ త్రీ పెంచారు ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ చేశారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ ఇన్నాళ్ళు ఈ గతం ఐదేళ్ళలో ఫోకస్ వాజ్ ఆన్ పోర్ట్స్ అండ్ రోడ్స్ ఈ ఆడది గ్రీన్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ సెక్టర్లో కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ ఉంది ప్రత్యేకంగా మీరు తెలుగు రాష్ట్రాలు గురించి మాట్లాడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ కోట డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ వచ్చింది మీకు చూస్తే ఉన్నారు అమరావతి పదిహేను వేల కోట్లు ప్లస్ మిగిలిన డెవలప్మెంట్ వచ్చింది వాటరు అండ్ సీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ బెనిఫిట్ ఉంది మనం తెలంగాణ చూస్తే తెలంగాణ ప్రత్యేకంగా ఏం డిక్లేర్ చేయలేదు కానీ ఓవరాల్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్లో తెలంగాణ కూడా డెఫినెట్లీ డెవలప్ అవుతుంది ఎందుకంటే దేశ డెవలప్ హెల్ప్ స్టేట్స్ ఇన్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ వాయబిలిటీ ఫండ్ మన పెట్టి బిడ్డలు ఏదైనా గ్యాప్ ఉంటే వాళ్ళు ఫైనాన్స్ చేసి చేస్తారు సో అలాగే మీరు విన్నట్లుగు ఆర్ఆర్ఆర్ ఉంది కదా మన హైదరాబాద్లో దానికి డెఫినెట్లీ ఏదైనా గ్యాప్ ఫండింగ్ ఉంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది సో ఇండైరెక్ట్గా మనకి తెలంగాణ బెనిఫిట్ ఉంటుంది అంటే ఈ సంవత్సరం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఇది రెండోసారి ఎన్నికల ముందు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్కి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది అది ఇంటర్ఎం బడ్జెట్ అమ్మా అందులో డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు ఓన్లీ డిక్లేర్ చేశారు ఇది చేస్తామని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోలార్ది అప్పుడు ఇచ్చారు బెనిఫిట్ అదే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేశారు బికాస్ ఇంటర్మ్ బడ్జెట్ వాజ్ జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్ కాబట్టి ఫుల్ బడ్జెట్ కాదు ఇది ఫుల్ బడ్జెట్ మీరు సోలార్ ఇండస్ట్రీ చూసుకున్నారు అనుకోండి బాగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం పెట్టిన స్కీమ్లో త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఫ్రీ అన్నారు అదే కంటిన్యూ అవుతున్నది ప్లస్ కస్టమ్ డ్యూటీ ఆన్ సోలార్ ప్యానల్స్ పెంచారు దానివల్ల లోకల్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అవుతుంది సో ఓవరాల్గా ద బడ్జెట్ హస్ ఎన్హాన్స్డ్ సర్టన్ థింగ్స్ ఓవర్ ద ఇంటర్మ్ బడ్జెట్ సో మొత్తం మీద ఈరోజు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఏదే ఎంప్లాయ్మెంట్ని డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో హైలైట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ కేటాయించిన నిధులు అని చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా పదిహేను వేల కోట్లు ఏదైతే ఒకవైపు అదేవిధంగా అమరావతి నిర్మాణం కావచ్చు ఇంకోవైపు పోలవరానికి సంబంధించిన ఏదైతే విభజన చట్టంలో ఉందో వాటికన్నిటికీ అవసరమైన నిధులు కేటాయిస్తామని ఈరోజు బడ్జెట్లో సీతారామన్ చెప్పారు ఇది హైలైట్గా నిలిచింది ఇంకోవైపు ఏదైతే బంగారం ధరలు కొన్ని రోజుల నుంచి పెరుగుతూ వచ